Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ilang buwan na ba na walang boxing event dito sa Pilipinas? <laughs> Naalala nyo pa ba yung uh, pakiramdam? Uh, yung pakiramdam po ng uh, manood ng boxing event dito sa Pilipinas. Yung, yung init, yung uh, dugo, yung excitement, yung kaba. Nami-miss nyo ba? <laughs> Ako, miss na miss ko na. Yung init siguro, hindi ko nami-miss dahil uh, sobrang init ng panahon ngayon. Sobrang init talaga. Sa inyo ba mainit din? Uh, ngayon araw na ito ha, sisimulan natin ng isang serye. Ito po, ibig sabihin po ng serye ay eh, kada, kung ano, baka try natin as much as we can. Uh, ang gagawin natin ay eh, mga possible or posibleng local boxing dream fights. Tagapagligtas ng boxing pagkatapos ng pandemic. Ibig sabihin po, sa pagbabalik ng boxing, gusto namin, gusto ko, alam ko gusto nyo rin. Kung gusto nyo, i-comment nyo ha, gusto nyo rin makakita ng mga match up. na magaganda yung uh, hindi mismatch. At ngayon ha, mas higit pa na makikita ko dapat itong mga ganitong matchup kasi kailangan natin kumbaga i-attract ulit yung mga boxing fans na bumalik sa boxing. Napapaisip tuloy ako kung ano kaya yung mga yan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon at uh, gusto ko, hindi lang ko yung napapaisip pati yung mga fans mapapaisip kung sino talaga ang mananalo sa mga matchup, sa mga boxing event. Alam namin na may uh, lamado, may dihado, lagi naman ganun eh. Sa laban pero pangit naman kasi pag yung uh, laban eh alam mo na kung sino mananalo, hindi pa naakyat yung mga boksingero sa ring eh, eh talagang uh, alam mo na kung sino. At uh, dahil dyan, uh, tatama din pumusta yung mga tito ko. <laughs> Baka pumunta na lang ng sabungan kasi alam nila na mas match at mas exciting kasi tabla yung laban. At uh, anyway, ako ay umaapila po sa mga promoter, manager, uh, matchmaker uh, na sakaling pwede nang bumalik ang boxing eh, Magpakita tayo ng uh, magagandang matchup, mga exciting matchup dito sa local boxing ha? Para sa mga fans natin yan, uh, para naman dumami pa lalo uh, sila At uh, hindi lang talaga puro, ano, ha? puro basketball ang pinapanood at uh, pati boxing Uh, marami ako sa listahan ko pero bago ko banggitin yung isang dream fight na pag-uusapan natin ngayon eh, kayo muna para makatulong kayo sa akin uh, i-comment nyo nga kung sino yung all Filipino ibig sabihin Pinoy sa Pinoy dito sa Pilipinas na boxing fight na gusto nyo makita pagbalik na pagbalik ng boxing dito sa Pilipinas i-comment yan ha at uh, baka mapag-usapan natin simulan na natin uh, kung ano ba itong nasa isip ko Eh, ito po yan. Uh, malamang nakita nyo na sa thumbnail. Pero, here we go! Boom! Boom! Pow! This is Powcast Sports Podcast hosted by Pow Salute. <coughs> Walang ahit-ahit uh, quarantine look. Anyway, um, February 1, February 1, 2020. Fresh na fresh pa to sa utak ko ha. Yung bakbaka ni... Uh, Carlo Peñalosa at ni Alfie Dagailoan. Grabe kung uh, hindi mo pa napapanood itong laban na ito, eh, ilalagay ko sa link, yung, uh, sa description yung link. <laughs> at uh, panood din yun, napakaganda. Oo, gusto ko pa rin makita itong rematch ng dalawa, pero parang uh, isasantabi muna natin yung dream fight ko na ito. Isa ito sa dream fight ko. Yung dream fight na pag-uusapan natin ng unang-una dito sa local boxing, eh, nabalitaan ko na na mangyayari. So itong dream fight na ito, posibleng posibleng maganap as soon as possible uh, dahil po sa ating mga source. Okay, ito po ay si Too Sharp Carlo Peñalosa pa din. At uh, hindi nga lang si uh, Alfie Dagailungan ang kanya makakatapat. Pero this time, uh, pagkatapos niyang harapin si Wolverine Alfie Dagailungan na makakalaban niya, ang susubukan niya ang kanyang talim sa isang Doberman. Hindi po literal na aso ha. Who let the dogs out? Yan po ang kanyang uh, intro pag pumapasok siya. Na ikwento sa akin ng uh, Sandman promotion na mismong kakalabanin daw ni Doberman Dave Apolinario pare si Carlo Peñalosa. Palak na, palakpak tayo dyan. Magandang laban niya kung hindi nyo pa nakikilala si Dave, Peñalo, uh, Dave Peñalosa. Dave Apolinario. Eh, papakilala ko sa inyo, ha? Pag-usapan natin ang tale of the tape muna. Una natin uh, ipakita eh, si uh, Carlo Peñalosa, ha? Carlo Peñalosa, may edad na 26 years old, height 5'5", at may reach na 157 centimeter. 
Samantala, si Dave Apolinario naman, 21 years old pa lamang, batang-bata. Uh, pareha sila ng tangal pero mas mahaba ang mga galamay nito ni uh, uh, Dave Apolinario. 165 uh, cm, 8 cm advantage. At uh, isang taga Misamis, isang taga Jensen, kampihan na tayo ha. At ang mga taga Misamis o San Carlos, comment naman kayo dyan para kay Too Sharp Peñalosa. Sino ba yung kampi kay Carlo? At of course, yung mga taga Jensen at taga, taga Sarangani naman para kay Dave Apolinario. Sinasabi ko sa'yo pare, sinasabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin, gandang laban to. Sandman at Jerry Pence Promotion, sana po ituloy nyo ang bakbaka na ito as soon as pwede na. Ha? Okay, ang record, pag-usapan natin, uh, nakita nyo na kanina, e, ulitin ko lang ha. 14 wins, 7 by knockouts, 2 defeats and 1 draw. Samantalang uh, si Dave Apolinario naman ay undefeated na may kartadang 13 wins, 8 by knockouts, pare- parehong winning record. Yan ang maganda. Uh, parehong uh, build-up, hindi losing record yung kalaban. Diyan tayo napapaisip, diyan tayo pwedeng, alam mo na, magdebate, magpustahan. Si Carlo Peñalosa po, ah, si Idol, sumabak na yan sa World Championship. Medyo kinulang nga lang siya doon, uh, sayang, uh, IBO World Flyweight Championship pa naman ito. Uh, tinalo siya ni Maximino Flores. Dito po yan sa Pilipinas na naganap at napanood ko mismo. Uh, sabi ni Carlos sa akin, uh, nung nakausap namin dati, eh, laban na tayo sa mga may hira para masubukan na. Aba, aba, talaga namang walang activity or tune up fight. Ngayon, itong si Carlo Peñalosa, dalawang magkasunod na may hirap at gusto pang pangatlo. Uh, good job yan para sa kanya. At uh, nasa tamang edad na naman si Carlo Peñalosa. Sa tingin ko dito, ah, magkakaalaman kung talagang hanggang saan na abutin ang karera niya sa boxing lalo na dito kay Dave Apolinario stepping stone ba siya o talaga siyang legit na magiging boxing superstar eh siguro nasa isip nito ni Dave Apolinario pag natalo ko to si Carlo Peñalosa ay eh, maganda ito anyway Dave Apolinario ha sa totoo lang bro ha ang galing nitong boksero nito ang galing ng galaw nito Uh, tsaka talagang uh, sunod-sunod na din ang matitibay na nakalaban niya ha? Uh, si Lerasan, si Garde, si Rosales magagaling po yan Aba, tinalo niya yan lahat at ngayon mas malakas ang tahol na gusto niya <laughs> talagang uh, kailangan pag nanalo siya eh, uh, mapapaling yun uh, yung mga Pilipino uh, okay? uh, nakasabay ko ito sa airport si Dave Apolinario ha? sa Jensan Nakakwentuhan ko siya. Uh, noon, alam ko na dapat sa ibang bansa yung laban niya eh. Pero mukhang uh, karamihan ng mga Pinoy at uh, karamihan ng mga boksingero eh dito muna sa Pinas makakalaban. At uh, <laughs> mag-iipo na ako ng mga highlights ni Carlo at ni Dave Apolinario. Kasi itong dalawa na to sigurado ko susunod na malaking pangalan sa boxing. Malaki na eh, para sa akin dito sa local boxing scene. Ito kay Peñalosa kasi apelido pa lang bari. At ito naman kay Apolinario. Abangan nyo rin siya. Kaya sa laban nila talagang dapat hindi mo palampasin. Sinasabi ko sa iyo ako ha. Alam ko hinihintay ko to. At alam ko isa pa ang hinihintay nyo. Hinihintay nyo yung prediction ko. Pero bago ko ibigay yung prediction ko syempre. Alam ko inaabangan nyo rin uh, ang uh, shout out. So magsha shout out sa ko at uh, isulat niyo yung prediction nyo para hindi nyo ako kopyahin. Eh, kayo muna mag-predict. Hindi ko makikita yan kasi nakarecord na yung prediction ko. Yun. Okay. <laughs> Uh, mag-shoutout muna tayo ha uh, Simulan na natin ang shoutout natin Kay Ruel Mendez Boom boom pa Watching from Muscat Oman Ruel Mendez Ay Rodel Mendez pala Thank you very much sa'yo pare CJ Melad Thank you very much for watching Si Jun Lakiste uli Si Pogi ako na naman Si Danilo Desamito Si Kuya J. Shea Loves Taga Cebu Province Um Itong si Laisla de Gagantes, lagi rin itong nanonood sa akin. Salamat pare. Si Ricky Toledo, Laison, Big Heart. Pa-shoutout naman, Idol, sa next vlog mo. Watching from Abu Dhabi, UAE. Joseph Sanggalang, good luck. Shoutout sa'yo, Epifanio Macaranas. Uh, magsayo na lang bagay sila ilaban. Pa-shoutout from Jeddah. Sunny Boy Velasco. Pa-shoutout from Masbare. Masbare, oh, social. Masbate, Rans uh, Valdera Vlog. Idol, shoutout from Laguna. Pa-update kay Mark Striegel kung lalaban ba siya o sa One Championship. 
Try natin, try natin may interview ito. Ryan Estuye, Navy po, I think, rank niya, Lieutenant. Uh, Pa-shoutout naman po, Sir Pao. Lagi ako nag-aabang sa bago mong video, Sir Pao. Papik naman pag magkita tayo sa boxing event. God bless. Ryan Estuye, syempre pare. <laughs> Vito, Kids TV, one uh, lahat lang. Ano yan? Lahat lang, Idol. Sobrang galing mo naman mag-broadcast, Idol. Pinapanood ko lagi mga video mo. Pa-shoutout naman. Sana hindi ka magsawa kasi araw-araw talagang sipag, video ng video. Kailangan talaga magtrabaho eh. Okay, anyway, uh, tapos na yung shoutout natin ngayon at uh, nasulat mo na ba yung prediction mo? Hinihintay mo yung prediction ko? Ito yung prediction ko, pare, ha? Uh, una, sa tingin ko, ha, napakaganda nitong laban na ito at kailangan manood ka. Okay? Si Carlo Peñalosa, yung huling laban niya, uh, kaya, you know, kayang-kaya niya palang bumalik uh, pag inaataka siya. Talagang uh, sinugo siya doon ni Wolverine at... Uh, Talagang minasel siya, kumbaga binaraso siya, pero nakayanan naman niyang bumalit. Uh, nakala, nakay, naka, kumbaga eh, kahit pinipressure siya eh, nakabalik siya. Yun nga lang, eh, medyo kulang pa rin. Uh, ito naman tayo kay Dave Apolinario ha. Uh, iba yung nakikita ko dito. Tingin ko this will be a, a, a great uh, fight kasi ito si Dave Apolinario. Eh, magaling talagang, mag, may, may talino at saka magaling umilag eh. So, tingin ko this will be a great tactical and boxing match. Hindi yung tipong mababoard ka na tactical ha. Tingin ko this will be a great tactical pero yung magsusuntukan sila, magbibigay ng kombinasyon tapos magiilagan at uh, magpapakita talaga sila ng magandang mga movement. Ayan ang nakikita ko. Hindi brawling type ang nakikita ko but this will be a real boxing treat para sa mga fan. Yung talagang makakita ka ng wow, ang ganda ng kombinasyon. Uh, ganun ang makikita mo dito uh, Kaya sigurado ko uh, Masisiyahan ka sa mga swabing mga suntok at ilag Sa tingin ko Sa tibay na pinakita ni Carlo Ay, sa, ay hindi siya babaksak ha? Doon sa huling laban niya eh, Hindi siya nagpatumba At uh, tingin ko uh, Baka hindi siya kayang patumbahin ni Dave Apolinario Pero pag napapanood dito ni Dave Baka sabihin ni Dave sa akin Siguro walang tiwala ito sa knockout power ko Hindi naman pare Hindi naman sa wala akong tiwala. Nakikita ko lang kasi yung uh, durability din nito ni Carlo Peñalosa dahil talagang sinugod siya doon, hindi naman siya tumumba. Kaya posibleng makita ko dito ay magkasubaka, uh, magkasubukan itong dalawang ito uh, sa patigasan din at sa pagalingan. Ha? At um, walang mananakaw. Posibleng may tumumba pero tatayo. Okay? Tingin ko talaga walang, uh, walang nakaw dito. May bumaksak man, tatayo yan. Uh, tingin ko rin ha, uh, sa panimula, uh, kung sino yung maganda ang first to six rounds, siya yung mananalo. Hira magsabi ng pangalan kung sino talaga yung mananalo dahil pareho kong uh, kaibigan. Pero minsan uh, nababash na nga ako dahil kumakampi ako sa Pilipino. Pag Pilipino at saka taga-ibang bansa, madali lang yan kahit one-sided ako. <laughs> Pero pag Pinoy sa Pinoy, talagang kailangan kong maging... Uh, Patas talaga at uh, wala akong kakampihan kahit pareho kong kaibigan. Kaya kung sino sa inyong dalawa, kay Carlo at saka kay Deba Polinario, ang maganda ang pasimula, tingin ko, siya yung mananalo. Okay? Basta ang alam ko lang, kung sino manalo dito ay deserving at sino matalo ay babawi sa next fight. Ayan po ang aking prediction. Parehas ba tayo ng prediction? Sino ba pinili nyo? <laughs> anyway ha, abangan nyo ulit yung mga susunod na Philippines Boxing dream fight ko pagkatapos ng COVID-19, pagkatapos ng pandemic at uh, marami akong isasuggest sa inyo na magagandang laban na kailangan nyo abangan. At saka, i- ano natin to, ipapanawagan natin sa mga promoter na gawin nila. Okay, salamat po mga idol and do not forget to share and comment and usap ulit tayo next time. Carlo Peñalosa, Dave Apolinario, bakbaka na, kampiya na. Bye! Bro, natapos mo yung video. Congrats! Baka hindi ka pa nakasubscribe, eh mag-subscribe ka na. Tapos pakipindot na rin yung notification bell para siguradong ma-notify ka sa mga bago kong video. Sige na pare, huwag ka nang mahiya. Libre lang yan. Tapos kung may time ka pa, baka gusto mo din panoodin yung iba ko pang videos. Nampanood muna ba itong mga to? Salamat ulit mga kapawcast. Boom, boom, pow! Powcast Boards.